அரவிந்த் <laughs> எனக்கு என்னவோ ஏண்டா அகிலா வேலையை முடிச்சுட்டா அனுப்பிச்சிடலாமா அகிலாமா பாருங்க உங்க வேலை முடிஞ்சிச்சுன்னா நீங்க வேணா கிளம்புங்க சரிங்க ஐயா
என்னங்க ஐயா வெளியவே நிக்கிறீங்க ஐயாவும் டாக்டரும் உள்ள தான் இருக்காங்க ஓ அப்படியா சரி இருக்கட்டும் அம்மா வேலை முடிச்சு வீட்டு கிளம்பிட்டியா ஆமாங்க ஐயா மாயாம்மா ஏதோ விரதம் இருக்காங்களாமே அதுவும் உங்க வீட்டில் இருக்காங்களாமே அதனால ஐயா இன்னைக்கு ஃபுல்லா எதுவுமே சாப்பிடல ரொம்ப டென்ஷனா இருந்தாரு டாக்டர் ஐயா வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் கொஞ்சமாவது சிரிக்கிறாரு நீங்க ஏன் ஐயா வெளில நிக்கிறீங்க உள்ள வந்து உட்காருங்க காப்பி டீ ஏதாவது போட்டு தரேன் அதெல்லாம் ஒண்ணு வேண்டாம் அகிலம்மா நீ கிளம்பு இன்னைக்காவது வீட்டுக்கு சீக்கிரமா போ நான் போறேன் நீங்க ஏன் வீட்டுக்குள்ள போகாம வெளியே நிக்கிறீங்க நான் சும்மா காத்த வாங்கிட்டு இருக்கேன் இங்க மட்டும் என்ன வெக்கையா தானே இருக்கு உள்ள போய் உக்காருங்க ஏசி இருக்கு ஃபேன் இருக்கு ஜில்லுன்னு உக்காராம இங்க வெக்கையில நிக்கிறீங்க அகிலம்மா கிளம்புறியா நீங்க கோவப்படாதீங்கயா நான் கிளம்புறேன் கிளம்பு ஹலோ சொல்ல ஹிலா என்ன ராத்திரி நேரத்துல போன் பண்ற ஏதாவது முக்கியமான விஷயமா ஆமாங்க ஐயா விஷயத்த சொல்ல இவ்வளவு நேரம் ஐயோ மாயாமா இன்னும் வீட்டுக்கே வரல டாக்டர் வந்திருக்காரு அதுவும் இந்த நேரத்துல வந்திருக்காரு ரெண்டு பேரும் செஸ் விளையாடிட்டு இருக்காங்க அவங்க என்ன பேசலான்னு கேட்கலான்னு இருந்தேன் ஆனா அதுக்குள்ள டாக்டர் ஐயா என்ன வீட்டுக்கு கிளம்ப சொல்லிட்டாரு ஐயா காலையில இருந்து சாப்பிடவே இல்ல அப்படியா நான் உங்க வீட்டை விட்டு வெளியில வரும்போது அரவிந்த ஐயா வீட்டுக்குள்ள வராம வாசல்ல நின்றுட்டு இருந்தாரு ஏன் ஐயா இங்க நிக்கிறீங்கன்னு கேட்டதுக்கு சும்மா காத்து வாங்குறேன்னு பொய் சொல்றாரு ஆனா ஒண்ணு மட்டும் உறுதியா இங்க என்னமோ நடக்குது அது என்னன்னு தெரியல இன்னைக்கு தகவல் அவ்வளவுதான் ஐயா நான் போனை வச்சுட்டுங்களையா வச்சிரு எதுக்குங்க இந்த மாதிரி வேலையெல்லாம் பண்றீங்க ஊர்ல பெரிய மனுஷன் அரசியல்வாதி எதுக்கு இந்த சில்லற வேலை எல்லாம் பண்றீங்க இப்படி எல்லாம் பண்றவன் தாண்டி பெரிய மனுஷன் இதெல்லாம் உனக்கு புரியாது பேசாம வாய் மூட்டு போ பொம்பள பேச்ச கேக்க கூடாதுன்னு கொள்கையோட இருக்காதீங்க அடுத்துவன் குடிய கெடுதா தான் குடி தானே கெடுன்னு சொல்வாங்க நம்ம குடும்பம் நல்லா இருக்கணும்னா நான் சொல்றது கேளுங்க என்ன சொல்ல போற சொல்லு அந்த பூர்ணா ரொம்ப நல்ல பொண்ணு அவளே நம்ம பையனுக்கு கட்டி வைக்கலாங்க என்ன விளையாடுறியா பரமேஸ்வரி அந்த குடும்பத்தை அதல பாதாளத்து கொண்டு போற வேலையை பாத்துக்கிட்டு இருக்காங்க அந்த குடும்பத்தை நிம்மதியா வாழ விட மாட்டாங்க ஏற்கனவே பல முறை நான் உங்ககிட்ட இதை சொல்லியிருக்கேன் திரும்ப திரும்ப அதையே ஒப்பரிய வச்சிட்டு இருக்கே என்ன அது பரமேஸ்வரிய பிடிக்காத குடும்பத்துக்கு நம்ம பையனை கொடுக்கணுமா நம்ம பையனை கொடுக்க சொல்லலங்க பூர்ணாவை நம்ம வீட்டுக்கு எடுக்க சொல்றேங்க பொண்ணை எடுப்போம் கண்ணை கொடுப்போம்னு இந்த எதுக போனாலும் எங்கிட்ட பேசிட்டு இருக்காத பரமேஸ்வரி எதிர்த்துக்கிட்டு என்னால் எதுவும் செய்ய முடியாது அது மட்டும் இல்ல பரமேஸ்வரி மாதிரி பெரிய ஆளுங்க துணை எனக்கு எப்போ வேணும் இனிமே அதை பத்தி அடிக்கடி என்கிட்ட பேசிட்டு இருந்த உன்னை வெட்டியே போடுவேன் போடி உள்ள விளையாட்டுக்கும் வாழ்க்கைக்கும் சம்பந்தம் இருக்குமாயா எப்படி பரம பத கட்டம் நம்ம கண் முன்னாடியே இருக்க கட்ட நம்ம கையில இருக்க ரெண்டு போட்டா ஏணி மேல போலான்னு நமக்கு தெரியுது கையில இருக்கிற கட்டைய ரெண்டுக்காக உருட்டுறோம் ஆனா மூணு விழுந்து பாம்பு கடிச்சு கீழே வரும் எல்லாமே நம்ம கையில இருந்தோம் ஆனா நமக்கு வேண்டிய நம்புற நம்மளால போட முடியலையே இதுதான் வாழ்க்கையே எல்லாம் நம்ம கைக்குள்ள இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஆனா இல்ல நாம எல்லாரும் நம்ம ஆசைப்பட்ட வாழ்க்கையை தான் வளரோமா இல்லையே சிலது நம்ம ஆசைப்படுற மாதிரி நடந்திருக்கும் பலது நடந்திருக்காது எப்ப ஏற்றம் வரும் எப்ப கீழே போறோம்னு தெரியாது ஆனா அது நம்ம வாழ்க்கை தான் அதுக்கு நாம தான் எல்லாம் செய்யணும் ஆனா முடிவு நம்ம கையில இல்ல இததான் பரமாத்மா கடமையை செய் பலனை எதிர்பார்க்காதுன்னு சொன்னாரு அதே மாதிரிதான் இந்த பரம பதமும் கட்டைய நாம தான் உருட்டுறோம் ஆனா எது விழணுமோ அதுதான் விழும் அது நாம எதிர்பார்த்ததாவும் இருக்கலாம் எதிர்பார்க்காததாவும் இருக்கலாம் இப்ப நீ ரெண்டு போட்டா ஏணில ஏறலாம் மூணு போட்டா பாம்பு கடிச்சு கொஞ்சம் கீழே வந்தாலும் வருவ இந்தா போடு என்ன விழுதுன்னு பாக்கலாம் 
தைரியமா போடு நாம நினைச்ச ரெண்டும் நடக்கல மூணாவதா ஒண்ணு நடந்திருக்கு ஆபத்து நெருங்கிட்டு இருக்கு இன்னும் ரெண்டு மூவ்ல ஆல்மோஸ்ட் கேம் ஓவர் ராணிய உன்னால ஒண்ணும் பண்ண முடியாது ஆரம்பத்தில் ஆடும் போது ஏதோ கொஞ்சம் மிஸ் பண்ணிட்டு அதுக்காக இப்பவும் அப்படியே விட்டுற மாட்டேன் என் பிளான் மிஸ் ஆயிடுச்சு இருந்தாலும் விட மாட்டேண்டா செக் ஏண்டா இன்னும் அரவிந்த் உன் ஃபோன் கால கவனிக்கல வர வர அவன் போக்கே என்னோ மாப்பிள்ள ரொம்ப நல்ல வர்றா அவரை பத்தி தேவையில்லாம தப்பா சொல்லாத நான் எங்கடா தப்பா சொன்னேன் அவனுடைய கரண்ட் நடவடிக்கையை தான் நான் சொன்னேன் நீ ஒரு பங்களா வாங்கி தரேன்னு சொன்னப்போ என்ன பண்ணான் அவன் மைண்ட்ல ஏதோ ஒரு கணக்கு இருக்குடா என்னடா கணக்கு கிடக்குன்னு பேசிட்டு டேய் மாயாவை நீ பிரிஞ்சிருக்க மாட்டேன்னு அவனுக்கு தெரியும் அதே மாதிரி மாயாவும் ஒன்னை விட்டு இன்னி வரைக்கும் பிரிஞ்சதே இல்ல அப்படி இருக்கும் பொழுது ஏகாதசி விருதோன்னு சொல்லி மாயாவை எதுக்க அவன் வீட்டுல தங்க வைக்கணும் இப்பவே அவள ஒன்ன விட்டு பிரிக்க நான் தானடா அர்த்தம் என்னடா பாத்துக்கிட்டே இருக்க காய் நகத்துறா உமோ தாண்டா செக் பாத்து 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 ஏண்டா இந்த அரவிந்த் நாப்பத்தஞ்சு நிமிஷமா ஆயிருக்குது இன்னுமா அவன் மிஸ்ட் கால பாக்கல புரியலைய சந்துரு தூங்குறவனை எழுப்பலாம் தூங்குற மாதிரி நடிக்கிறவனை எழுப்ப முடியுமா நான் என்ன மீன் பண்றேன்னா அவன் மிஸ்கால பார்த்துட்டு கூப்பிடாம இருக்கானா ம் மேபி ஜெனுவனா பார்க்கலையோ என்னவோ பாசிபிள் ஏன் எனக்கு சந்தேகம் வருதுன்னா போனை அதுவும் இந்த மாதிரி லேட் ஈவினிங்ல மாயா ஆஃப் பண்ணவே மாட்டா யாரோ சொல்லி ஆஃப் பண்ணிருக்கா நியாயம் தான் விருதா இருக்கா அவங்க வீட்டுக்கு போய் அப்போ அவங்க ரூல்ஸ் படி தானே நடக்கணும் அதானே முறை எனக்கு உன் ஃபீலிங்ஸ் புரியுதுரா ரொம்ப கஷ்டம்டா ஜீரணிக்கிறது கஷ்டம் பட் ஜீரணிச்சு தான் ஆகணும் பொண்ணை பெத்தவன் ஒரு டயத்தில் அந்த பொண்ணை விட்டு பிரிஞ்சே தீரணும் பொண்ணை வேற யாருக்கோ கொடுத்துருணுண்டா ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணிடணும் பொண்ணு இல்லை 
ஒரு ஸ்டேஜுக்கு அப்புறம் உன் பொண்ணு இல்ல என்ன <laughs> 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 தெரியுமாடா மாயா மாயா என் மாயா உயிரா என் உயிர் என் தோல்லையும் மாறலையும் தூக்கி போட்டு வளர்த்தேண்டா எப்படா அவளை விடுவேன் எடல ஒத்த வந்தா விட்டுவேனா மாயா என் பொக்கிஷண்டா என் ஆத்மா என் உயிர் என் மூச்சு எல்லாமே என் மாயா மாயா அந்த மாதிரி ஒரு மாயாவை அந்த மாதிரி ஒரு மாயாவை ஒருத்த பறிச்சிட்டு போயிடுவோம் பார்த்து சும்மா இருப்பேனா என்னைக்குமே என் பொண்ணு என் கூடவே இருப்பா என் கூடவே தானா இருப்பா யாரும் என்கிட்ட இருந்த அவளை பிரிக்க முடியாது அப்படி மீறி அவளை பிரிக்க நினைக்கிறவனு நினைக்க <laughs> சாவடிக்கணும்